uh, IJzerfontein af. Uh, René, hoe gaan het vanochtend met jou? Baie, baie goed, Bertha. Goeiemorgen. Goeiemorgen, dat is lekker om van jou te vertellen. Dit gaan goed, dit gaan goed. Nee, kijk, ons, ons staan maar nog uh, moeilijk op, uh, weet so met die nieuwe met die nieuwe schooljaar wat begin het, en dinge, en allemaal wat met weer vroeg die kooi uitwees, en die pa is bezig, maar ons is gezien. so ons, ons hou vast aan alles wat wonderlijk is. Absoluut, ons hou vast aan ons jaren. Absoluut. Um, René, ek gaan vir jou vraag, um, ek begin altijd my hierdie vraag, met al my uh, luisteraars, ach, al my gaste, is my eerste vraag altijd, hoe het jou verhouding met die Heere begin. Daai dag toe jy besef het, wow, hy stel belang in my lewe, hy hou my vast en ek kan in verhouding loop, saam met hom. Ja, Bertha, um, ek is gereed op die 27ste juni 1981, toe het ek my lewe vir die Heere gegee, ek was 13 jaar oud. En toe het ek die gewone christenpad met die Heere begin loop, maar die dag wat ek waarachtig geweet dat ek geweet dat ek geweet het. Yo, the king of the universe is talking to me. Daai was juni 1999, 18 jaar later. En ek sal die spesifieke oomlik nooit vergeet nie, Bertha. Um, my ma moes daar die dag gegaan het vir a brain scan. En um, ek was maar baie bekommerd en hier het voor die tijd met, met my en my ma gepraat, sy het ook een baie, baie na pad met die heren geloop. En um, daar die specifieke ochend moes ek gauw by die postkantoor stop en ek sal het nooit vergeet nie. En ek het so ingestap by die postkantoor en op een kale meer was daar een, jy weet die broodkaartjes wat jy koop, wat jy so trek, die versiekaartjes. Daar was Oei, een, ja, daar was een versiekaartje op daar die meer en dit was Joosja 1 vers 5. En as kies luisteraars dat ek per keer bykie Engels praat, is vir my nie altyd makkelijk om in Afrikaans te praat nie. En um, op daar die kaartje het daar gestaan, And now my servant Moses is dead, and you Joshua take over. En weet jy, dit was soos een weerlik straal wat my getref het daar die dag. En dit was dan ook die begin van die einde van die pad van my moeder, nee? En jare later het ek besef, dit was die oomlik waar Godse se realiteit, rea, my realiteit geword het, waar hy begin praat het met my. Joosja 1 vers 5 sê hy. Ja. En 1 vers wat, 2, kies 1 vers 2. Joosja, oh, Joosja, 6 vers 2. 1 vers 2. Goed kyk. Um, en ek wil by jou hoor, na daar die dag, wat het vir jou rarig, wat het vir jou verander in jou, in die manier hoe jy jou verhouding met God benader het? Hy was nie meer net vir my, <coughs> as kies, hy was nie meer net vir my een God op het troon nie. Hy was nie meer net vir my, Jesus het jou lief nie. He became real. He became my friend. He's more real to me than you are, Bertha. Um, uit, uit, uit die hemel uit na my toegekom. My, Renai. As kies as ek emotioneel raak, maar when that understanding hits you, dat hy is nie net die God van die aarde nie. Hy is actually jou, Bertha. Ek, Renai, en elke luisteraar, se pa, vriend, saviour, God, jo, hoeveel nog name, hy is dit vir jou. Friends can leave you, ouders kan jou los, dit is wat spreke vir ons vertel, but he will never leave you, maar weet jy Bertha, dit is een ding wat ons moet kom leer, omdat ons groot word in die society van paas en broers en, en ek noem die mannelike geslag omdat God in ons minds mannelik is, dan is daar een subconscious ding in ons mind wat sê <coughs> die moet ons kom leer dat hy is nie mens nie. 
hij is God. En als hij zegt, ik heb jou lief, hij means wat hij zegt en hij zegt wat hij means. En ons is geconditioneerd om niet altijd te verstaan wat liefde betekent, om niet altijd allemaal te vertrouwen, nie. om niet altijd te zeggen, mm, Bertha, dat je nou erg bedoelt wat je gezegd hebt. En zo, so, wanneer ons die dag een christen raakt, dan ken ons voor God. Maar die dag wat hij terugpraat met jou en je weet hij praat met jou, is die dag wat jou om weer ken en besef dat dit wat zij woord sê is truth. Dit is die waarheid. Hij kan niet veranderen. Nie. Als hij zegt hij heeft jou lief, heeft hij jou waarachtiglijk lief. En dat is het ding wat ons moet komen leren over tijd. Nee? En dit is 43 jaar wat ik op die pad is en kan ik jou zeggen, Bertha, ik leer het nog steeds al dag van my leven. Ek denk dit is, dit is een, is een absolute ware ding, is dat jy kan nie net sê, goed, ek het hier my, my hart vir Heere gegee, en hier het ek my verhouding met hom begin, en dan is het nou maar so, dit is, dit is het dagelijkse van jou kant af, wat jy weer her uh, commit, amper nou weet, om te sê, yes. Weer, yes. weer terug te gaan, en weer te sê, Heere, dankie vir hierdie wonderlijke nieuwe dag. Dankie dat ek weer op u kan vertrouwen, op u kan staat maak. Dankie dat dit wat u oor my uitgesprek het, liefde, vreugde en een wonderlijke toekomst in, in, inbring vir my. Maar Heere, dankie dat ek aan die einde van hierdie leeftijd met u versekering sal kan instap en by u kan wees. Absoluut, Bertha, absoluut. Ek, ek wil net interest... daar so wees, yes. wees nie, dat daar is ook een ander kant nie, wat ek ook moest kom leer. God verander nie. Sy woord verander nie. En God loop, kom ons, stel jou voor een grondpad. En God loop op die grondpad. En die grondpad, sy GPS, coordinates, kry ons in die woord van God nie. Hy bly op die pad. Jy loop van die pad af. En dit is ook die andere kant wat ons van hom moet kom leer, nie. Ons moet leer om by hom op die pad te bly volgens sy woord. Ons kan nie sy woord verander, nie. En dis hoe ek sê, Bertha, precies wat jy sê, 43 jaar later, elke ochtend, een recommitment, jyre, ek gaan op hierdie pad loop. En ek denk dit is iets wat baie keer teweeggelaat word, in die jaag van die lewe is, oog is oop, wekker het afgegaan, spring op, hardloop, trek, dan een borsel, trek aan, kam je haare, gooi iets by die keel af, is het nou koffie of het toast is, en dan klim je in die kar, raas met die kinders op pad soen toe, weet, kom by die school aan, of al die pad werk toe, kom by die werk aan, en dan, as jy het eindelijk t- tot rust te kom, dan besef jy, jyne, ek het nou raarig nie eens hierdie dag, half pad probeer aan pad, met saam met die heren nie, en en dit is wanneer mens moet eindelijk tyd uitkoop en sê, ek gaan vroeger opstaan, so dat ek my dag saam met die heren kan begin. En dit is belangrijk, so dat jy kan weet, ok, hierso, weet, maak het vir jou, maak het vir jou dan, een bykie makkelijker, sê, weet, jou wekker is daar so, en is gewoond ek maar die wekker op die foon, maar dan sit jy om af, maar jy vat nie daar die foon nie, jy vat reg langs aan jou foon, le jou bybel, en uh, op, die, op die boeken wat jy bezig is om mee te werk, en jy maak het oop, en jy begin, en jy begin daar so, of jy vat die boek en jy staan op, en jy gaan, gaan sit uh, ergens in die huis waar jy kan rustig wees, of in jou tuin, waar jy kan rustig wees en gaan praat met die heren, en ek meen, hierdie is, is dinge wat ek myself ook, uh, elke dag, moet toepas, en wat ek sikkel mee, want uh, het is so makkelijk om, as jy, en, en dit, ek denk is die belangrijkste deel vir my nou, is om te sê, goed, ek gaan nie die foon optel en die bybel op my foon lees nie, want dan is daar glippie na die vinger, te, na, na sociale media, of na iets anders, of die nieuws van die dag, of die dinge, is net te makkelijk en te vinnig bereikbaar. So, dit is die deel van jy, wat jy, wat jy daadwerkelijk een plan in werking stel om 
groot deel te maak van jou leven, want dit gaan nie net van self kom nie, nee René. Bertha, weet jy, dit is die absolute waarheid wat jy nou sê, en ek is a living testimony daarvan. Ek, um, my hele leven lang, ek noem dit versie versie. Jy weet, ons staan in die ochende op, en ons doen ons quiet time, dit, dit is een ding, amper word dit een tik op jou to-do list. Ok, ek het dit gedoen. Maar het jy werkelijk tyd met God spandeer? En dis iets wat ek hier op die Weskus moes kom leer, nie? Die Weskus is een prachtige plek. Oh, Bertha, beautiful, paradijs. Maar dis een harde plek, nie? Dis een moeilike plek. Maar dis een godsplek, dis een godsaarde. En ek het in die stad geblei vir baie jare. En in die stad lewe opgevang geraak. En ook het ek my ochend devotionals gedoen en dit. Maar op die weeskus het ek kom leer, dat sonder selfdiscipline, en sonder om jou kruis dageliks op te tel, jy weet Bertha, dit is makkeliker, kan ek het in Engels sê, it's easier to die for the Lord, than what it is to lay down your life for the Lord. Laying down your life beteken, jy los dit wat vir jou belangrik is, jy los jou comfort zone, jy los jou begeertes, jy los jou wants, en jy doen het sy wat. Waar hy in kontrol is, en nie jy nie. En dit het ek hier op die weeskus kom leer, en weet jy, my walk met die heren, die laaste drie jaar, het hy my in totale isolation, want na baie jare, van die pad met hom loop, het ek ook die pad buister geraak, nie? Ek, sometimes life happens to us. En voordat jy weet, stikkie vir stikkie, het jy van die grondpad afgeklim. En die dag as jy achterkom, jy het van die grondpad afgeklim, want jy dink jy is nog op hom. Jy dink jy staan nog langs die heren. En dan kom jy achter, maar liewe vader, ek het nou hier op een sypaakie beland, wat nou bykie baie ver van die original grondpad af is. En dis sulke kere wat God dan jou in isolation moet sit, om jou te beskerm en om mense tegen jou te beskerm nie. En hoekom sê ek dit? Want hy moet jou terugbring na die grondpad, die pad waarop hy jou wil hee. Hy moet jou terugbring so en toe. En om terug te kom na wat jy gesê het, hier moes ek kom leer, wie is eerste in my leven? Wat? is eerste in my leven. En hoe meer my leven beziger geraak het op die weeskus, hoe vroeger moes ek opstaan. En nou is het al op die punt waar ek 34 in die ochende, elke ochend opstaan. En ek vat nie my voor nie, ek het boeke, actual boeke. Ek het vir jou gesê, toe jy my geskakel het, ek is technologically baie challenged. En dit is uit kese uit, nie? want precies wat jy nou sê, ons raak van die pad af, as ons die goed in ons hande heet. So ek staan 34 in die ochende op, en dit is my worship tyd. En as ek sien, ek kan nie genoeg tyd hee om te worship nie, dan staan ek vroeger op. Nie omdat ek special is nie, maar omdat ek geleer het, dat die ander wij werk nie. En as jy nie die tyd in die ochend met God spandeer en sê, Heere, jy is eerste, Matthew 6 verse 33, jy kan dit daar in Afrikaans vir hulle lees, Matthew 6 verse 33, wat sê, seek first the kingdom of God. Die first beteken first in die ochend ook. Begin voor die dag begin, begin met my, anders het jy om helemaal op een verkeerde voet begin. Ja, hy sê nie, beijver jylle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, en dan sal hy jou ook al hierdie dinge gee. So dit is... Vir die wil van God. Jy moet gaan hoor van ochend, Heere, wat is jou wil vandag in my leven? Jy weet, Bertha, baie mense sê, praat van die koning wat op hulle leven is. Maar Per die keer vergeet ons, dat elke liewe mens het een koling op sy leven. En dit is nie noodwendig een pulpit of een priester of een profeet of een professor nie. Ons dink dis net hulle wat die koling sê. Ons elkeen het een koling. Daai persoon wat jy vandag in die winkel gaan ontmoet, God het 
jou daar gesit om vir die persoon boodskap te gee. Imagine as if you let him down. Dit is ook jou calling. En jy moet het in die ochend gaan hoor by hom. Absoluut, 100%. En ek, ek stem 100% saam met jou. Dit is, ek het, uh, ek, ons gaan gaan gebreek vir die bykie muziek en dan uh, wil ek by jou die liewe luisteraar en by jou, uh, René, wil ek ook dan die volgende vraag net laat. Wat, nee, hoekom wil jy jimmel toe gaan? Hoekom wil jy jimmel toe gaan? Wil jy jimmel toe gaan om, nee, dit is nee, ek gaan, ek gaan niks verder uh, idees gee nie, so ek wil vir jou bemoedig en vir jou sê, kom, sê vir ons, hoekom wil jy jimmel toe gaan? Stuur vir my boodskap by 082-257-2729, 082-257-2729, uh, ek sal, na die brek, ek sal ek vir julle ook een bykie verduidelik, hoe kom ek nou daar die vraag vraag, uh, maar eers gaan ons dan nou luister na Alwin Peterson, wat sing Die Liefde. a family radio station committed to biblical values. For this reason, we have signed a code of conduct with the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Under the code, Radio Pulpit is committed to giving news that is accurate, comments that are fair, and programming that is not offensive, obscene, or harmful. If you feel that Radio Pulpit is not living up to that code, we encourage you to direct your complaint in writing to the Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412 365 Craig Hall 2024 or send a fax to 011 787 0280. 
or email to bccsa at nabsa.co.za. The Broadcasting Complaints Commission is also obtainable on their website, www.bccsa.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. 657 AM, Streams of Blessings. Het is so lekker om saam met jou te keir vir oogend hier op die program Vreugde Joy. My naam is Bertele Rouwaal en ons keir vir oogend saam met René Becker. Lorenz Dalso van die Beskes af en ja, uh, as jy nou saam met ons keir op YouTube en op Facebook, uh, dan kan jy so nou René so prentjes nou af as ons net so bykie die klankkwaliteit uh, bykie beter maak. So ek hoop dit werk lekker en uh, dat jy lekker saam met ons wil keir. Hier so het ek nou nou gevra, voor die breek het ek gevra, uh, hoekom wil jy jimmel toe gaan? En uh, weet jy, ek het die vraag gevra, want daar so is baie keer wat ons sê, jy weet, een dag sal, wanneer ek in die jimmel is, dan sal ek weer vir sis en soos sien, ek sal weer my pa sien, en ek sal weer die en daai sien. En uh, een dag wanneer ek in die jimmel is, dan sal al my pijn wegwees. Een dag wanneer ek in die jimmel is, hoor jy dat dit so half weg is. Maar Jesus sê, Sandra, uh, de was, hy sê, more Bertha, ek wil jimmel toe gaan om vir ewig by my Heere Jesus sy voete te sit en om te aanbid. Hy is die liefde van my leven. Amen. Amen. En ek denk, dit is absoluut die uh, wat God wil hee. Hy wil jy ons met jimmel toe gaan om saam met hom te wees. Ons moet begin om na God te smag en om, om by hom te wees. Uh, so René, Wat denk jy van die vraag, wat ek nou gevraagd, wat denk jy is die, die antwoord vir jou? My enig, my enig antwoord is dat, uh, I want to see the same device, and, and now that I'm going to mention you. Wacht, wacht, ek kan jou nie mooi hoor nie. Ek sê, ek sê, dan sê, kom ons kyk so. Is dit die eten? Dat is sy. Ja, ek kan jy. Ek wil die man moet met so lief vir dat die gei die jimmel sy die het met sy godskap om vir my toekomst te vir my renei. Die man wil ek van ons moet en ek wil gaan lees vir sy voete en sê ek het die woorde Hoe kiet te sê, Jere? Renee, jy praat nou so mooi, en ek kan nie mooi hoor wat jy sê nie, ek weet nie hoe kom het ons internet connectie nou so bykie van een byt, byt gevat nie. Um, en dan hoor ek ook nou myself, laat ons net gegaan, ons ek gaan weer net gegaan, breek my sê, kan ons kyk op ons dit kan raag maak. En dankie vir, vir die luisteraars, uh, Tinka en Emma, ons gaan daar nou jylle boodskappe ook antwoord en, ach, en lees, uh, maar kom ons luister na Annelie van de Hoen wat syn neem ons bede aan.
wat ons so voorlief is. So, Annelie van Rooij en daar gewees, prachtige lied. Uh, ja, ons het een paar mense wat vir ons antwoord, maar nou, kom ons kyk, René, uh, hoe gaan het daar so? Kom ons, kom ons kyk of uh, ons, ons weer terug is. Daar sy, jy is terug, so kom ons kyk of ons daar um, vraag weer kan beantwoord. Ek is jammer, jy moet dan weer het antwoord. Dit is recht, dit is recht, Bertha. Ek het weet een antwoord op daar die vraag. Ek wil die man gaan ontmoet, wat my so lief gehad het, wat die jimmel, sy godskap, sy vader, sy alles opgegeet, om na hier die aarde toe te kom, om vir my, Renai, dood te gaan, op een kruis. Ek kan dit nie eers in woorde sê nie, want my, my brein kan nie dit fathom nie, dat iemand so lief is vir my nie. En vir elke een van ons, waar ek die naam Renai sit, sit jou eie naam. En daar die man wil ek gaan ontmoet, ek wil voor sy voete gaan le, en ek wil net sê, vir alle eternity wil ek sê, dankie, for your grace and mercy and love, soos wat David sê, dankie jyre, dat jy nie met my gedeel het, wat my sonde deserve nie, maar dat jy je pad oopgemaak het vir my jimmel toe. Dit is hoekom ek in die jimmel wil wees. Amen, en ek sien nie so ek tinka sê, more jylle definitief om die heerlijkheid, om in die heerlijkheid van God te wees, en voor om te buig en jubel in die glans van sy heerlijkheid. Vir, dis vir my so oorweldigend om te probeer dink hoe dit moet wees om te gaan aansit aan die bruidstafel van ons hemelse bruidegom. Wat een voorreg. Ek is nou so opgewonde. Daar is ja. nie eers woorde om dit te beskryf nie. Ek dink dit is and I think I will feel for it is Emma Kota say I want to go to heaven because it's the destination I am born to achieve. Amen. Amen. We love that Emma. And I say think I say to the Nino gepraat het van om jou lewe af te lê vir die Here of om te sterf is verskillend. Dis so a deep deep waarheid. So dankie daarvoor. En dan sê Johan eh uh, jou Johin, ek wil graag hemel toe gaan om by Jesus te wees en sy voete te was uit dankbaarheid dat hy my dier baie donker tye nooit alleen geloos het nie. Sy genade is so groot. Amen. En ek denk, dit is, gaan sit weer en gaan vrouw net jouself die vraag af. Het is ek voor die breek gesê het, voor die eerste breek gesê het, baie van ons is, weet, ek wil graag hemel toe gaan, want ek En wanneer ek in die hemel kom, gaan ek dit en dit en dit. En ek gaan vir uh, hierdie persoon weer sien, en ek gaan daar die persoon, en ek gaan wees sonder pijn wees, en ek gaan dit en soan. Maar, gaan sit en gaan her-evalueer net weer. Hoekom wil ek hemel toe gaan? En ek wil amper vir jou sê, jou antwoord moet wees dat jy vir God wil sien, en dat jy saam met hom wil wees. En as dit jou doel is om in die hemel te wees, om vir God te eer en vir hom te loof en prijs, bou daar die verhouding op, reeds met hom nou, so dat wanneer jy in die hemel kom en jy staan voor hom, dat hy nie gaan, maar hoekom wil jy nou vir my ken nie? Hoekom wil jy nou by my wees? Hoekom was ek nie goed genoeg toe, toe jy, in die lewe was, om by die tyd te spandeer nie. So, waar ons ook gepraat het al vandag is, jy moet jou tyd uitkoop vir die heren. Jy moet definitief tyd inruim vir God elke dag. En jy moet seker maak, dat jy by hom aan sy voete gaan sit, in die hemel, en hy vir jou gaan sê, het is so lekker om jou hier te sien. Kan jylle nie dink, hoe wonderlik daar die oomlik kan wees? Bertha, ek kan nie eerst begin dink nie, um, daar is een song wat sê, imagine, can't even imagine, Lord, ek kan het nie eerst begin dink, hoe dit gaan wees, om in sy presence te wees nie. En jy weet, jy het nou gesê, 
ons moet die tijd uitkoop. Ek, iets wat ik moest kom leer, is, is God werkelijk jouw beste vriend? Je weet, ons maak tijd voor ons vrienden, ons maak tijd voor leger, ons beplan ons vakanties, ons, ons doen ons um, projections wanneer ons werk, ons, 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 ons sit tijd in dingen van hier die aarde. En ons geef vir hom minimaal tijd. Maar ons verwacht, hy moet maximum tijd voor ons teruggeven. Mm. Ons, het, ons is amper jaloers op ons tyd, weet, soos jy sê met ons vriende, uh, jy, jy, alles word uit die pad uitgeskyf, want jy daai specifieke afspraak met jou vriende, of jy daai specifieke afspraak met jou familie, en alles word so te, terzijde geskyf, en dit is precies wat jy moet doen vir God, elke lieve dag. Jy en moet, moet ek moet kom leren. Ja. Absoluut, die so Benita Lombard sê, uh, hy kom eerst, excuse, gaan ander en hy. Is, is hy belangrijk? Is hy die eerste? Is hy, sal jy alles en almal een kan sit vir my? Jy weet, Bertha, ek wil iets met jou deel, om trend so drie weke terug in my worship tijd te vraag, die heren een dag vir my, en dit was vir my een verskrikkelijke turning point in my leven ook gewees, nie, so daar so baie turning points. Um, waar hy vir my gesê het, dis makkelijk om op water te loop, Renai, maar kan jy op droog grond loop? En dit gaan oor hy stukje van Pieter, wat op die water loop. En ek het gesê, jyre, maar om op water te loop, is mos een miracle. Dis mos nie so makkelijk nie. En toe verduidelik hy vir my, toe sê, weet jy, wanneer jy in my presence is, of jy nou in die kerk is, of worship, of waar, of, as jy in my presence is, dan loop jy op water, is makkelijk. Kijk, daar so sê ons moos glorie, halleluja, en die Heere, het is die Heere van die impossible, en al die goed. Renai, as jy uit die presence uitgaan, in die, in die wereld in, kan jy op droog grond loop, soos wat jy op water loop kan jy jou fears, jou anxieties, jou stress, al die goed onder jou voete sit, en in feit loop, wat jy dan gesê, Philippense 4 vers 6 en 7, waar jy bid die prayer of faith, en jy weet, daar is geen rede om in anxiety te loop nie, en jy vertrou die outcome, is onder sy control, al maak dit nie vir jou sin nie, al lyk dit vir jou dus die verkeerde antwoord, al lyk dit vir jou dis nie wat jy voor gebid het nie, dis precies wat jy voor gebid het, hoekom? Want hy gaan precies daai situasie vat, om by jou antwoord uit te kom, kan jy op droog grond loop, Renai? Dit was een groot turning point in my leven. En ek denk dit sluit aan by die feit dat ons baie keer in tye van nood uitrek na die heren toe en, en, en wanneer ons daai wonderwerk nodig het van hom af, wanneer jy dan jou verhouding verdiep met die heren. Maar ek, dit is so'n mooi um, metafoor vir my dat as jy sê, maar goed, met ander woorde op water stap jy saam met die heren, op, op water kan jy saam met die heren stap, maar kan jy op droog grond saam met hom loop? Kan jy loop waar jy vandag is? Waar jy uh, net normaal in die lewe doorgaan, waar die, die, die uitdagings is net die, die basisse ding van, wat so kost moet ek vanavond voorbereid, ja. met al die, ja. maar stap jy dan ook die pad samereere, en stap jy ook die vreugde samereere, wanneer dit nie een wonderwerk nodig het nie, maar wanneer jy, wanneer daar een uh, wonderlijke geleentheid uh, voor jou deurle, of wanneer jy die werk uiteindelik gekry het, wat jy graag wou hee, stap jy jubelend in Godse woord, sal met hom daar ook. Exactly, en, en weet jy, ons moet ook een ding nie, nie vergeet nie, net soveel soos wat ons die Heere nodig het, het ons al ooit daaraan gedink dat die Heere ons nodig het, om vir hom lief te wees, om per tyd keer vir hom te sê, Heere, vandag wil ek net vir jou joy gee, vandag wil ek net een glimlach op jou gezicht sit, soos wat jy vir jou vriendin sal doen, weet jy, ek het vir jou een chocolate gekoop, dis net omdat ek nie bid vir jou, dit is die two-way relationship, nie? Ja, is om ook, ja, om versorgend te wees in die ander richting ook, ons verwacht die hele tijd dat God vir ons versorg, 
en dat exactly. ons ook uh, verzorgend is en terug. Hier so sê Ria, sy sê, Morgen Bertha, wanneer ek sy teenwoordigheid ervaar hier op aarde, dan wonder ek, hoe gaan dit in die hemel wees? Sy teenwoordigheid is definitief iets uit die hemel. En hoe gaan dit in die hemel wees as sy daar die teenwoordigheid ervaar? Reeds, hoe wonderlik het hier is, hoe wonderlik gaan dit nie in die hemel wees nie? Benita Lombard wat sê, Morgen jylle hoe warm bons behand vir ochend, Dankie vir julle gesprek vir oogende liefde vir jy, dier Jesus vir amal, maar een baie speciale liefde vir my nig, René. So, dis Benita, daai. Lekker, ek gegel jy net, René, sê, jy kan my ietsie terug sê vir Benita, hoor. Dankie, Benny, lief vir jou ook, baie. <laughs> ja, ek gegel, want ek en sy is die twee stoutes van die familie. <laughs> Ek sien, daar is nog eindelijk een story wat achter dit leem, maar kom ons luister, is jy Marius Beeslaar sê, daar kom een diep emotie van voluit liefde, en dit is net die heilige geest van God, wat ons harte roer, as ons die waarheid uit die kind van die Heerese mond kom. Hy wat my so lief gehad het, en my dier gekoop het, is waardig. Hy is nes vandag, en morgen, en vir altyd, die selfde, die selfde. En as ek dan so sê, geloo ek dit rarig, en ek loop het in die geloof, en op steen ek maar net, nou en dan, op die, die dit wat ek wil geloo. Hy moet altyd eerste wees, en moet volg in volle geloof, en ek moet volg in volle geloof. Die geest van God sal ons steen. Ek dank die Heere, want hy is waardig. En ek wil terug gaan sê, as ek dan so sê, geloo ek het rarig, en loop ek in die geloof, of steen ek maar net nou en dan, op dit wat ek wil geloo. Sjoe. Sure. En dit is so die waarheid, nee. Ons kan per ty keer die dinge vat van die woord van God en het baie makkelijk in ons leven toepas en ander kere vergeet ons daarvan. En weet jy, Godse woord gaan nie verander nie, Bertha. Ons verander, feite verander, maar Godse woord verander nooit. Ja, en ek denk dit is belangrijk dat ons, dat is oopis door daar die verandere. Absoluut. En dan kom ons nou net weer terug, nee? Lay your life ja. down. Lay your life down. En ek wil vir jou vraag, ek men, hoe het jou leven daadwerkelijk verander toe Jesus in jou leven ingekom het? Wat was die verskil vir jou wat jy aangepak het? Weet jy, Bertha, Ek het um, daar die jaar wat my ma oorlede is, het ek toe dan ook um, die koling op my leven gevolg. En ek het in die richting van um, bybelschool gegaan. Ek het vier jaar gaan swat. Um, ek het een pastoor geboord in Kailitsja. Een van ons um, suburbs, die so nie kaap. En toe het die lewe met my gebeur, nee. En toe het er in my baie heel slim geraak. En um, pride en arrogance en self-will en religious pride het stadig maar seker oorgevat. En ek het vergeet wie en wat ek was toe die Heere my geroep het. En wat die Heere se koling was, het my koling geraak wat die Heere sy werk was, het my werk geraak, en ek het so'n bykie vergeet, wie is die baas en wie nie. En toe het ek die padbuister geraak, Bertha, totaal, vir 7 jaar. En toe het en, ek teruggekom na die Heere toe. En wat my leven van aan? Mm. 100%. Jy verloor vriende, jy verloor mense, want jy weet, die Heere kom en hy maak jou inside out hy was jou skoon, hy vat al die goed weg, so dit wat jy gedoen het, doen jy nie meer nie. Ek het in disobedience geloop, en een mens kan nie in disobedience loop, en Godse blessing verwacht nie. En toe moet ek nou in obedience kom begin loop nie, en hoe meer ek in obedience loop, en hoe meer ek die Heere leer ken het, hoe meer was die obedience in my leven teenoor hom, 
was a natural outflowing van die gratitude in die liefde wat ik vir hom het, because he first loved me. Terwijl ik die padweister was, het hij mij nooit geloos nie. Het hij mij nog steeds lief gehad, tot op die punt waar hij mij nou het. So hoe het my leven verander? 100% verander. Want ik het kom leer om dingen in my leven af te leen, en ik het kom leer om dingen op te tellen. En samen met dit komt daar dan een paar veranderingen in. Mens verloor baie dinge, maar mens kry baie dinge. Zo um, so ik weet niet of dit vir jou sin maak nie. As, as jy praat van dingen wat, wat uh, daar was een paar vraag wat ek nou versoen, uh, hoe het jy geweet, of hoe het jy besef, dat ek stap nou buiten die Heerese wil? Want jy weet. Jy, gaan en jy, het, jy het letterlijk jou hart, jy het uh, saam met die Heere begin loop, en jy het gegaan en jy het uh, die bybelstudies begin doen, en jy het al die dinge begin doen, uh, uh, en, en hoe het jy besef, oe, wacht, hierdie gaan nou vir selfverheerliking nie, vir Godverheerliking nie. Weet jy, hoe, ek het het nie op die tyd besef Ek het het nie op die tyd besef nie, doordat God, kyk, God sit een punt nie, ons sit nie een punt nie, God sit supernaturally een punt na een sin, En dan gebeur daar dinge, en dan skielik is jy nie meer waar jy was nie. En dan verstaan jy nie, hoekom nie. En dan gaan daar so vijf jaar voorbij, en dan besef jy, maar kyk, luister, Iverste het hierdie bus nou van hierdie pad afgeval. En as jy dan gaan sit, en jy kyk terug, kyk, dis dan daar, waar jy die besef kry, maar ek was uit Godse wil uit. En dan sê die jyre, kom, my kind, kom alleen hier in die kamer, en jy weet, as jy jou dochter um, disiplineer, dan doen jy dit mos nie op die school gronde nie. Jy vat al sachies na die kamer toe en jy sit vir haar neer waar dit net jylle twee is. Want dit het eindelijk niks met enig iemand anders uit te waai nie. En kyk hmm. net daar is dit dan waar die heren kom en dan praat hy soos een ma nie en dan luister jy. <laughs> ah, dat is een keer as jou ma een stem toon kry en sy gebruik jou volle naam en nie jou noemnaam nie. Dan besef jy, nou bly ek stil en nou luister ek. Nou ja, Bertha, dis wat in my gebeur het. Dis waar hy gekom het, en dis toe waar ek die besef gekry het, my Heere, ek het gedink ek is nog op die rechte pad, en meentam is ek die pad lang nie al bijster. En dan sê hy, so kijk, my kind, kom sit, nou moet jy gedisciplineer ook, en nou moet ek jou leer van vooraf, om terug te kom op die pad. En dis daar waar jy gesê het, ons moet oopwees vir die change. Dis ook om hy in Matthies sê, Ek disiplineer jou soos my kind. En so saam met Godse liefde kom Godse discipline ook, nie? En dis toe wat ek moes repent en sê, jyre, ek het het nooit besef nie. Want jy sien, Bertha, ons besef nie altyd ons is die padweister nie. Tot hy dit vir ons uitwees. Ek dink, mens, kom achter wanneer jy die padweister raak, wanneer jou vrede verdwijn wanneer jy uh, begin weer om angst en vrees en Absoluut. al dat dinge terug te voel in jou leven en te sien, ja. ek, maar, oh, ek het dan nou vrede gehad, nou waar is die vrede heen? En ja. dan is het nie, maar God het het van jou weggeneem nie. Dis mm-hmm. jy wat die padbuister geraak het. Uh, Elise sê, hulle Renei en Bertha, dit is altyd lekker om na Renei sy getuienis te luister. Dis waar. Ons word baie makkelijk help my Heere, Christene, en weinig, ek loof u Heere, Christene. Ja, dit is so belangrik om, om, terwijl, soms terwijl jy dier die donker tyd gaan, of dier een moeilike tyd gaan, is wanneer jy die Heere loof en prijs, is wat hy jou die vrede weer terug sit in jou leven. En, en waar jy dan dier daar die tyd van betroeving gaan, beproeving kan gaan, hand aan hand met die Heere, Ja, so. Bertha, dit is, dit is wat jy gelees het vir oogend, die Philippense 4 vers 7 wat sê, and the peace of God. Dit is voorwaar wat jy nou sê, um, dit, dit verlaat jou. En ek denk jy begin het achterkom, weet, as jy, en dan is het rarige tot, tot stilstand komen, net om weer terug te komen naar God. En hoe het jij dit gedoen, Renai? Hoe het jij weer 
gesê, ek het goed nou hierdie pad by sy geraak, wat was die stappe wat jy geneem het om terug te kom na God toe? As jy God sê, God weet ek het teruggekom na hom toe en ek het terug, wat, wat het jy gedoen om dit te kan bewerkstellig? Weet, as ons nou as luisteraars net so'n bykie meer van een ruglijn wil gee. Ok, Bertha, al wat ek gedoen het is die woord van God. Ek het begin en ek sê nie wat ek doen gaan werk vir allemaal nie. Um, maar jy vraag vir my wat het ek gedoen. Yes. Ek het totale alle social, social media gestop. Nummer 1. Jy sien ons brein is een computer. Garbage in, garbage out. God in, God out. En so het ek alles gestop wat nie van God af is nie. Mm. Want ek wou verander. Ek wou weer terugkom by God. Ek wou weer gebruik word dierom. Ek wou weer doen wat hy my gekomaand het om te doen. Um, en so kan ons nie, sê nou maar jy wil gaan leer om een dokter te word. Dan gaan jy moest nie na een teacher college doen nie. As jy een dokter wil word, moet jy moest na een dokterskool toe gaan. Nou, ja. ons kan, nou ons kan nie na die wereld kyk en die wereldse se geloofsystem in ons brein insit en sê ons gaan dier God gebruik word nie. Want dit is totaal opposites nie. So wat het ek gedoen? Ek het na die woord van God toe gegaan. En dis waar hy met my gepraat het. Dis waar hy my gewys het waar ek verkeerd was. Dis waar hy my gewys het wat hy van my verwacht. Dis wat hy van my verwacht het om my leven to lay down my life nie. Ons moet terug gaan na die original manuscript. Die woord van God sê, there are three in heaven that, that witness. And dit is God the Father, God the Holy Spirit, and the Word. In nee? in 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 Openbare 19 sê vir ons, dat Jesus naam is the Word of God. So it, hier die Bijbel, hier die Bijbel, is Jesus in print. As jy vir my vraag, hoe praat hy met jou? En hoe leer jy hom ken? Ja, yeah, this is him. Hy is a of tangible ding wat jy met jou hande kan vat, hier is dit, die woord of God, the word of God, go get to know him through the word of God, nee, en dis wat ek gedoen het, ek het elke oomlik van die dag, sy woord begin lees, ek het hom eerste begin stel, ek het tyd saam met hom spandeer, lay down my life, for him to be first, dit is maar al wat ek gedoen het, ek, daar is niks anders wat ek gedoen het nie, En dis wonderlik, ek, en Maria sê ook hier so, Renai, ek ervaar dat die Heere neem ons op een reis in die lewe, om ons te leer om te gehoorzaam te wees. Yes. Ek denk nie, een mens kan in een kutstijd verander nie. God is moos die tuin neer, en sal knip aan die wingerd wat ingeend is, in die ware wingerdstok, wat natuurlijk Jesus is. Daai beproevinge louter jou, en God is bezig om perseverens in ons te plaas. Ons leer dan om gehoorzaam te word. Die ding is, is die, Bly in die wetloop en eindig sterk. En ek stem saam met, ek stem saam. Um, 100% Marius. En het bly by a kese. God het ja. nog steeds vir ons vrye wil en vrye kese is gegeen. En jy moet daadwerkelijk kies om in sy wil te loop. Bertha, ek dra nooit die selfde skoene nie. My skoene is, ek sal twee slaps dra, maar dit sal twee verskillende kleren wees. Vir daar die specifieke rede wat Marius nou gesê het nie. Obedience is nie, ok, nou is ek obedient en nou is ek obedient for the rest of my life nie. Glat nie. Dit is elke sekonde van die dag. En omdat ek vir soveel jare die verkeerde kees is gemaakt het, dra ek nie die selfde skoene nie, want ek is a baie visual mens. Hmm. En so elke keer as ek na my voete kyk, dan is dit vir my Deuteronium 28 nie. Dit is my levenstory, Deuteronium 28. Dan is dit, Renai, in wie se kese gaan jy loop vandag? Godse kese of jou ne? En dan maak jy die kese vroeg in die ochend, maar jy maak dit nie net een keer nie. Jy maak dit al honderd keer dier die dag. Elke reaksie, elke gedachte, elke ding wat jy gaan doen, Kijk na jou skoenkies. Ek sê moos, ek kyk altyd na my skoenkies. Is dit hmm. nou Renai Heersel, of is dit Godse wil? Portray ek nou wat 
wat God van mij verwacht, of portray ek my eie ek hierso. En dus kom ek net die schoenen dra nie, so dat dit my kan remind die heel tyd van Jesus, nie? Want daar is consequences op al ons Jesus. En, uh, en ek, ek kan ook nogal denk dat dit een gesprek oopmaak vir mense wat na jou toe kom en sê, luister, wat is so, jy weet jy twee verskillende skoene aan? Ja, baie van my gast is al vir my sê, um, ek is jammer, maar en hy het jy gesien jy twee verskillende skoene van dat. <laughs> en dan kan dit nou leid na een wonderlijke gesprek rondom God en rondom ja. wat hy uh, in jou leven ingebring het. En ek denk, weet, ons, sy, ons sê nou nie jy nou elke dag jy is luisteraar, maar vind dit, wat jou gaan herhinner aan Godse liefde vir jou. Uh, vind daar die dinge, en vir my was het, vir baie lang tyd was het soms opkoms en soms ondergange gewees, want dit was die, of, dit was die tyd wat ek werk toe gereid het, en, en wat ek uh, weer teruggekom het van die werk af, was son op, son op en son onder. En nou het ek nie meer nodig om so vroeg op te staan, nie so die soms opkomme uh, is, nou, is nou nie meer daar om my te herinner nie, maar daar is ander dinge wat my herinner, is wanneer ek uh, blomme sien, en ek praat nie net van blomme in die tuin nie, want dan sit ons nou net in die lente wat die heren met my praat, uh-uh. ek praat <laughs> <laughs> blomme oor al waar ek kan, waar ek het sien, en dan skoenlappers. Skoenlappers en motte en, en f- daar het weet, vleende, flappende goederkies, hulle ja. herinner altyd, ok, Hier so, hier so is een geleentheid om net weer met die heren te connect. En dan sien jy ook weer eens, en sê ek, dit is nou nie noodwendig ene wat levendig is, wat jy sien een foto of een prentje of een ding, en God het so'n wonderlijke manier om daar die dinge vir jou in te trek in jou leven in. Maar om daad werkelijk elke dag twee verskillende skoene aan te trek, is nogal een uitdaging, sal ek denk, en ek. Weet jy, dit is vir my nou al so normaal nie, dat as ek twee van die rechte skoene aantrek, dan voel dit helemaal verkeerd. <laughs> ek is sikker, jy het ook nou een gunsteling kombinatie, wat jy meer is, meer is gewoonlik draan, as jy dan nou dit anders omdraan, dan voel hulle somme niet. As jy nou die, die, die twee omruil. Nou, ek maak baie van my eie skoene. Um, so, ja, ek, ek, ek kan nie imagine om weer skoene te dra wat pas nie. Dit, dit sal nie weer vir my werk nie. Absoluut nie. So, uh, Marius Beslaar sê ook dan nou Romeine 5 vers 1 tot 5 sê, en hy het vond sê ek, uh, die nieuwe King James Version hier so gegee, is therefore, having been justified by faith, we have peace with God through Amen. our Lord Jesus Christ. Yes. Through whom also through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we are also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character hope. Now hope does not disappoint because the love of God God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit, who has given it to us. Amen. Nou, so dit was Romeine 5 vers 1 tot 5, en ja, het, het, dit onderlein net daar, wat sê, daar vrede, wat die Heere vir ons gee, wanneer jy weet dat jy weet dat jy weet, jy is op die, op die pad wat die Heere vir jou beskoor het, gee vir jou vrede. En ek wil vir jou sê, wanneer jy in een stadium nou dalk, in een stadium is van, van, van jy soekend, en, en jy, jy het baie vraag, is ook een goeie plek om te wees. Want die Heere gaan vir jou met een van daar die vraag vir jou vrede gee. En um, Renai, ek weet jy is op die oomlik uh, bezig om baie hard te luister na die Heere oor waar jou lewe heen gaan, en wat er pad hy met jou wil loop en ek wil uh, graag met jou daar oor gesels, maar eers gaan ons gauw weer breek vir een bykie muziek, ons gaan luister na Reggie Peace, wat sing Genade, en dan wil ek vir julle herinner, julle kan vir ons hier so op Facebook en op YouTube kan julle vir ons boodskappen los, ons kan daar so dit lees, andersens kan jy vir ons een WhatsApp stuur op 
2729. En ons is nou weer terug en gaan selfs ons verder so met een nou een pikkie te hoor wat is al droom vir die toekomst en hoe God met al werk daar oor. Uh, ons luister nou Reggie Peace wat sing Genade. Dank voor Genade. Wherever you go. Available in the App Store and Play Store. Ontvang dagelijkse inspiratie, motivering en bemoediging op ons Facebookblad. Word vandag deel van die Radio Kansel Facebook gemeenskap. Hier is die program Vreugde Joy. Ek wil weke heerlijk saam met ons verochend. En ja, ons kei saam met René Becker en Lorenz. Daar is so van die weskes af, Eizerfontein, om precies te wees. En ons gesels een bykie oor daar die Bes, besluiten wat ons neem in ons leven, om rarig ons leven toe te wei aan die heren, om ons leven af te leef vir die heren, uh, en die verskil tussen om jou leven af te leef vir die heren, of om te staar vir die heren, dit is daar is eindelijk een verskil daar so. René, um, Jesus sê Marius, hy sê, jy straal van perseverens, mag Jesus jou nog meer gebruik om jou roeping uit te leef, wat jy so mooi oordra aan die mense. Ek weet, ek is aangeraak dier jou getuienis, Ek prijs Jesus vir sy onbeskryflike groot liefde, wat hy openbaar dier mense soos Renai. Dankie Marius, dis, dis lekker om, Baie, om met jou te doen. Ja. O, hy sê, hy is ook uit die weskes mens, uit Lutwil uit, sê hy. Ja nie, ons weskes is, staan maar by mekaar. Baie dankie Marius. Renai, nou wil ek by jou weer Ek weet, uh, jy is nou so drie jaar lang aan die weskes daar in IJzerfontein geweest, maar die Heere het nou vir jou een nieuwe uh, passie eindelijk, wat, waarna toe jy wil werk op je hart gelee. Ja. En hoe, en hoe die goeders aan mekaar gaan sit en so aan, weet is nou nog nie, maar jy wil baie graag uh, die mense wat in bediening staan ook een rustplek gee. Ja, Bertha, um, net een correctie, ek is nou al acht jaar op die weskus, nee? Um, acht? Drie jaar wat ek in isolatie is, ja. As ek sê isolatie, die bezigheid het nog aangegaan, maar obviously personally, nee? Oké, okay, so twintig jaar terug, um, 
het die jaren niet 20 jaar nie, hele paar jaar terug, 20 in 2008, het die jaren van mij droom gegeet, dit was dan toe ek van die preekstoel afgeklim het, en life happened to me, en daar het die jaren van mij droom gegeet van, want toe gaan een leier, wanneer hij hulp nodig het. En leiers het hulp nodig, leiers maak fouten, leiers raak moeg, leiers al die goed. En zo so is dat toen nou een droom geboren in mijn hart om een healing retreat te voor specifiek verleiers. Ik um, weet niet hoe dit gaan gebeuren nie, maar laatst jaar in januari het die heren van mij gezegd ik moet begin pak. Hij heeft met mij gepraat uit twee schriften uit Genesis uh, 12 van vers 1 tot um, 1 tot 3, en dan in Deuteronium 11, vanaf vers 10 tot 13. Nie. En um, die Heere praat baie rechtheid met my. <coughs> ek dink is omdat ek vir hom gesê het, moet nie met my met parables praat nie, ek is baie dom. So, hy praat baie rechtheid met my. En um, januari laas jaar het hy vir my gesê, ek moet begin pak, ek het begin pak. En uh, ja, ons moet Um, ons contract uh, hier so maak klaar die einde februari en soos wat ek vir jou hier so met jou sit en praat, Bertha, weet ek nie waarom toe ons gaan nie. So. Maar die, die thema wat, wat gekom het die hele jaar laas jaar is 2 Korintiërs 5 vers 7 walk by faith and not by sight. Ek het net nie geweet hoe literal dit gaan wees nie, want dan het ek ook een challenge in my oog ont, uh, ontwikkel nie. En um, so dit was visies en, en um, natural geweest. toe ek die sig in my oog verloor, toe sê ek, jyre, wat nou? Toe sê, jy gaan nie na een dokter, toe gaan nie, hierdie is a spiritual ding wat ek doen, um, en ek sal jou gezond maak in my tyd. Na een jaar wat ek nie kan sien in my rechter oog nie, het ek kom besef, I needed to lose my sight in order to regain my vision. Sjo. Soos Paulus. En um, ek weet, hy het my belofte gemaakt in Psalm 103, waar hy gesê het, hy gaan my gezond maak, maar dit gaan in sy tijd gebeur. So right now, Bertha, sit ek met de opgepakte gast thuis in IJzerfontein en ek waag. En op hierdie stadium het ek geen idee waarom toe die heren ons gaan vat nie, maar ek, ek geloof en ek hoop, dit gaan een klein hoeveel of een plaas of iets wees, Ivers, maar dit gaan een miracle wees, en hy het dan ook vir my gesê, he's gonna make the impossible come true, waar ons dan hier die droom van ons, nie my droom, nie sy droom, dis sy werk, dis, sy, dis, dis wat hy wil doen, ek is net die werker, en so weet ek, gaan hy alles in plek sit, vir dit om te gebeur, maar right now, right here, I'm walking in faith, because it's five weeks, then we need to move, and I don't know where we're going. But I know he knows, and I know he will show us, and I know it's going to be an amazing impossibility that he's going to make come true, because it's not my job, it's not my calling, it's his assignment for me, so he will make it happen. Absoluut. Um, en ek wil by jou hoor net in hy, wanneer jy kyk na hierdie droom, so dit, dit is een plek waar mense wat in die bediening is, ook uh, bieke rust kan vind, ook waar ja. hulle een plek kan vind waar hulle na te kan kom, om met mense, of met jou, of met iemand daar te werk, om weer hulle verhouding met die Heere, net weer op een lekker plek te sit, net weer op een goeie plek te heen. Um, en so, Dit is, ek, dit is belangrijk, maar nou wil ek vir jou by jou hoor, hoekom kan hier die leiers, of die, die bedieners, of die dienaars, kan hulle nie net in hulle gemeenskap daar die hulp ontvang nie? Wat gebeur wanneer, wanneer, dit, wanneer hulle dit doen? Je weet, in my experience, daar is nie baie mense, na wie toe een leier kan gaan en sê, ek het probleme nie want sien, as die leier val, dan val allemaal. Hmm. Voor een of ander rede, dink mense, dat leiers is vrij gewaar, van enige probleme. 
en die waarheid is, hulle het drie keer soveel probleme. Die woord van God sê vir ons, you will be judged twice as hard if you are a leader or a teacher or a priest or pastor. Want jy gaan nie net gejudge word vir jou leven, jy gaan gejudge word vir allemaal wat vir jou luister. Vir hulle levens ook. Ezekiel 36, 37 daarom, sê dit nie. So, die leiders, daar is nie iemand na wie toe hulle kan gaan nie, en hulle is bezig, vooral in vandagse leven, waar hulle is ongelooflik bezig. Allemaal het probleme, allemaal sikkel, baie mense het hoop verloor, baie mense is op hoop verloor sy vlaktes. So die pastore en die leaders in dit is so bezig, dat hulle is, you can't give that which you don't have. Daar is een sêding wat ek by lewe, first the mountain, then the work. Maar die work raak so baie, dat as jy gaan kyk in Matthies, het die Heere vir die disciples gesê, come away with me a little bit, want hulle was te bezig, hulle kon nie eers eet nie. En Jesus het gesê, come quietly away with me a little bit. En dit is wat die retreat oor gaan. Come quietly away with me a little bit. Daai mense kan 10 minute wacht, maar jy kan nie gaan gee dit wat jy nie het nie. Kom, laat ek jou net weer een bykie vol maak, net weer bykie gezond maak, net weer bykie anraak. Daar is een song wat sê, it's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Die leiders is so bezig om vir alles en allemaal te bid, dat hulle vergeet van hulle self. Hulle voer allemaal en alles, maar hulle eet self nie, want as die tyd nie, hulle is te bezig, soos die disciples, nie? En dan is hierdie retreat een plek van, hier naartoe is jy net rinnei. Nie rinnei bekker nie, nie pastoor nie, jy is net rinnei. Wat hier so kom sit en sê, Heere, today, it's me in the need of prayer. Ek wil net een bykie by jou voete kom sit, Heere. Ek wil net weer bykie met jou aanraking hee, waar daar niks of niemand van buiten af is nie. En dan wil ek terug gaan, and I want to take that fire and go give it back to the church. I want to take the healing and go give it back to the church. Dit wat jy hier vir my gee, Heere, wil ek terugvat vir jou mense. Ja, en ek denk, Heere, ek staan in krisis, betek, Heere, is ook iets wat ons hoor van ons dienaars en van ons leerders en pastore en dominees en amal. Weet, ek staan in krisis, maar ek wil nie, dalk staan ek in financiële krisis, dalk staan ek in ander krisis, weet, soos my hevelik sikkel, maar jy kan nie daai beeld na jou gemeente toe uitstraal, of na die mens wat jy bedien uitstraal nie, want jy wil nie, jy wil amper nie geoordeel word nie, nie. Absoluut nie, want dit is wat gebeur nie. Ja, want dan word jy onder sensier geplaas en al die dinge, en dit is, daar moet een veilige plek wees, waar jy dier hierdie kan werk. Waar jy kan met sê, kom, ek het een probleem, ek het een uitdaging, ek het iets waarmee ek sikkel, en ek wil graag net die dier werk, en dit is, dit is wat jou, dit is wat hierdie rustplek amper is, wat jy vir die dienaars wil oopmaak. Absoluut nie, want weet jy wat, nothing you're going to say or tell me is going to shock me. Ek worry nie wat jy gedoen het nie. En ek gee nie om waar jy nou is nie. Worry oor een ding, vat my hand, kom ons gaan na Jesus toe, want hy gaan alles gezond maak, hy gaan alles recht maak. As jy net na hom toe gaan en in totale oorgave en anders die na hom toe gaan en sê, Jere, ek sit vandag een punt, help my. Ek Ek is nie hier om te judge nie. I'm just here to take you back to the healer, waar daar geen judgment is nie, waar daar geen condemnation is nie, maar waar daar liefde en healing en restoration en second chances. Ek wil jou vat na die man wat my a second chance gegee het, a hundredth chance, a two hundredth chance gegee het, wat gesê het, I, Rene, haven't lost hope in you. You, Rene, you lost hope in yourself. I never lost hope in you. Kom, ek wil jou na hom toe vat. Ek kan niks doen nie, but he can do it. He did it for me, can do it for anybody. So, en hiervoor het jy nou 
uh, plekkie nodig, jy het een plekkie nodig om het te kan doen. Die vir hiervoor het ek 6 hektar nodig, ja. Ek het, um, die weste moet die heren vir my een klein hoewe, of een plaasie, of een lappie grond gee, want jy sien, dit kan ook nie wees in die stad nie, nie. It, it's too noisy. God doesn't compete with the noise of town. So dit moet iwer stil wees. Waar, hmm. waar daar uh, 6 of, ja, 6 hectare plaasiekie of, of klein hoeve of is, waar ek kan gaan, en we can start this retreat, en die Heere kan kom, en die Heere kan doen wat die Heere wil doen daar. So, so ja, dit is waarvoor ek in geloof loop, soos nog nooit in my leven van tevore nie, because if I know one thing, Bertha, I know that I know that I know that I'm supposed to pack up and sit here and wait and be ready for when he says move. And ek weet nie waan toe nie. Dit kan nou wees pofader, dit kan nou wees Gaza strip, of dit kan nou wees darling. Who knows? Ek weet nie waan toe nie, maar ek is weg hier, ek is gepak, ons kan gaan. Well, soos Maria sê, so hy sê, kom na vredendal toe. Ek vraag som een nou vir heren, hier is baie moe leiers in die klein plekkie. So, daar is... Maar jy sal ons ons in geloof, die heren sal die pad oopmaak, en as hy sê trek, dan trek ek. Absoluut. En dan wil ek, soms, terwijl ons nou bezig is om te gesels, waar kan mense wat nou sê, o wacht, wacht, ek dink ek het, ek dink ek het iets wat ek kan deel, ek dink ek het, ek het een plek, uh, wat ons kan gebruik daarvoor, of so, so waar kan hulle vir jou in die handen kry, Renai? Mag ek my nommer op die licht gee? Jy mag. Nul, uh, dit gaan in Engels wees, jy gaan dit in Afrikaans moet sê, 084 942 1806 Kijk, okay, dit is 084 942 1806 084 942-1806 Ek sal net so voor die einde van die program sal ons het weer herhaal uh, en dan sê uh, Klaas uh, Saki Klaas sê uh, gedachte, ja ek luister, ons geestelike leiders het gebed nodig hulle bid vir die gemeente uh, maar niemand bid vir hulle nie, en dit is nogal een groe ding, as ek denk ons moet ook ja. besef, die wat bedien word moet ook kan dien en, en ek denk wat so wonderlijke, die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, dier sy disciples sy voete te was, om die stof van hulle voete af te was, om die, om, om hulle nie die piekie uh, koestertijd te gee, was so belangrijk geweest vir hulle, vir die taak wat vir hulle voorle. En dit is wat ons ook moet onthou, dat, dat ons, ons bedieners, wat die mense wat in bediening staan, in ons gemeenskappe, pastore, dominees, leerders, leraars, uh, wat jy hulle ook al wil noem, hulle het ook nodig om so nou en dan een gave woord van jou kant af te hoor. Yeah. Om te hoor dat, weet, en die, en die heren sal nogal paar keer het op jou hart le om te sê, luister, van ochendse boodskap het rarig vir my geroer. En gaan sê dit, gaan sê dit vir jou leraar, sê dankie daarvoor dat jy so getrouw geluister het na my heren, want dit het er rarig met my hart geroer, en ek weet dat ek, wanneer ek uh, gaan, as een spreker gaan, en ek beweeg by vrouwenbedienings in, en, of naweek, of wat ek al, en ek sta ons, en, en ek wil net met sekerheid praat, uit die Heere se, se hart uit, en geef my altyd die vrede, wanneer ek, wanneer ek praat, maar het is altyd vir my, vir my weer, onderskraging, wanneer iemand na my toe kom en sê, luister, hierdie was vandag vir my bedoel, dan is ek so dankbaar. Een persoon, een persoon, wat bereik is. Bert, dan so, weet jy, dit is die grootste ding. Ons dink Satan is ons grootste enemy. Hy is nie. Hy is klaar gedefiet dier Jesus. Ons grootste enemy is ons eie mind. En weet jy, baie van die, die pastore is moeg nie, um, hulle het dit brood nodig om te hoor, pastoor, dit was nie jy wat vandag gepraat het nie, dit was die Heere. Kijk, ons is allemaal, ons, ons wens is dat die Heere ons gebruik, maar ons minds klaar ons aan die heel tyd. En mm. so is dit so nodig wat jy nou sê, dat mense vir die pastoore en, en die leiers moet bid, 
nie tegen andere tekst nie, maar tekst in hulle eie minds. En dan ook te gaan sê, pastoor, vandag het, het God jou gebruik om direct met my te praat. Want dit gee weer vir die pastoor die kracht om te sê, dit was die Heere wat gepraat het en nie ek nie. Want baie leiders twyfel vir die keer nie. Mm. En, 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 en ek, en dit is wat ons nou maar menselijk maak, is dit gaan jou net daar twyfel vir die keer gee. En dan ja. krijg jy die sien. Skies nie, sak gauw. Uh, ons gaan gauw gaan luister na wiekie muziek. Uh, ons gaan luister na Mar- Margriet van van Lou wat sing vir ons, O Heer, vergewe my, en daarna gaan ons uh, terugkom vir die laaste stikkie kuier, saam met René, uh, as jy vir ons een boodskap wil stuur, uh, dalke boodskap van bemoediging, of een boodskap van hoop, uh, stuur vir ons WhatsApp by 082-657-2729, 082 0826572729. Onthou, jy kan ook altyd gaan kyk op YouTube, uh, as jy die program gemis het, of een stuk van die program gemis het, kan jy op YouTube gaan kyk, daar so is het altyd gereed vir jou, en dan ook op ons Facebookblad, uh, sal die video van hierdie gesprek ook dan beskikbaar wees vir jou. Uh, as jy daar met ons wil gesels, is jy ook meer as welkom om so te maak vandag, Vandaag het die luisteraars gesê, nee, ons stuur WhatsApp, en ek is dankbaar al voor so baie, dankie vir die lekker kuier so ver, as jy vir ons nog een boodskap wil stuur, 082-657-2729, maar eers luister ons na, Margriet van Lou, wat sing, O Heer, vergewe my.
Wonderlijke om saam met jou te keir vir oogend hier op die program Vreugde Joy. Ons keir heerlik saam met René Becker, uh, Lorenz, daar so van IJzerfontein. En uh, ja, en ek kon net sê, uh, Marius, hy sê, hy kom van Lutsville af, nie van Lutsville nie af, Bertha, hy toch, hy toch. Uh, dan sê, Ria, sy sê vir ons, Bertha, ek wil net sê, as mens dalk moeg is of sonder kracht om tyd met God te spandeer, dan bid jy dat God sy wil vir jou sal, uh, wil in jou sal sit, om dit te doen, te staan. Ivers in, in Philippense staan dit. Uh, so ja, absoluut, jou God, nie jou God, nie, ons God, is jou kracht ook. Hy geef vir jou raai kracht, hy geef vir jou raai vreugde, hy geef vir jou raai, daai um, moed, en hy geef vir jou daai deersetting om dit te kan doen. En dit is ook, as jy in die begin van hierdie reis met die Heere staan, as jy begin, is dit oké okay om daai gebed ook te vraag, Heere, help my om deersetting so moe daar aan te sit, aan die dag te le, en om voluit elke dag saam met u te spandeer. Heere, wees my die geleend, Heere, wat ek mis om saam met u te keier. So, ek denk, weet, dit is, dit is ook blanker, jy is helemaal recht. En dan sê, uh, die gemeenskaps, uh, uh, Isaki sê ook, die gemeenskapsleier is ook maar mens, maar dra Godse woord aan ons. Ons weet die voorbereiding op lidmate, um, weet die kracht die, die van die woord nie. Uh, God gees maak een verskil, hy gebruik mense ook vir jou, Klaas. Absoluut. Absoluut. René, ons het nou vir oogend heerlijk gekaai rondom, om, uh, rondom Godse woord, en ek wil net eindelijk uh, herhaal, wat jy, jy het gesê, die heren praat met jou uit Genesis 12, vers 1 tot 3, en dit sê letterlijk, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal anwees. Ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seen en, en jou een man van groot betekenis maak, hy praat nou met, met Abraham Isol. Uh, en jy moet tot die seen wees, Ek sal seen wie jou seen en om vervloek wat jou vervloek en jou sal al die volke van die aarde geseen wees. En, en dan wil ek eindelijk net vir jou, by jou hoor, René, hoe het jy, hoe het jy op hierdie tekstverse, Deuteronium 11 vers 10 tot 13, Psalm 103 vir die geneesing, Genesis 12 vers 1 tot 3 vir hierdie nieuwe pad wat jy moet loop, hoe het jy by daar die tekstverse uitgekom, moet jy geweet, ek wil hierdie is vir my bedoel, Eerste van alles, jy weet dat jy weet dat jy weet binnen in jou spirit, wanneer die Heere met jou praat. Baie keer lees jy nie, en dit is net God gewoord, maar per ty keer, something just jumps out at you. Ek het elke, elke jaar vraag die Heere vir drie devotionals vir my morning worship. Hy, dan kies ek drie devotionals. En dit is natuurlijk geskryf dier drie verskonde mense, baie keer op drie verskonde um, lande, uh, so dit is nie asof hulle saam gesit het en gesê het, ok, ons gaan nou op hierdie dag gaan ons nou dit sê nie. En Bertha weet jy, dat ek sal in die aand oor iets praat of iets sê, en moore ochend sal dit in al drie boeken diezelfde vers wees. Dit is amper ongelooflik. En, wow. um, ja, en dit is hoe die Heere met my praat, heel eerste is dier sy woord. Dit is my drie, de, drie devotionals in die ochende, en dan sy woord, en dan confirm hy dit, iemand sal vir my een boodskap stuur, en sê Genesis 12, ek sal bijvoorbeeld um, aangaan met my gewone bybelstudie, dan sal het Genesis 12 wees, ek sal uh, iets aan, iemand sal my bel en sê Genesis 12, dan weet ek, hy confirm dit wat hy gesê het, ek wil net vir jou een stalkie vertel, jy vraag vir my hoe weet ek, Heere praat my, ek is nie te kal goed weskus klonk, ek is nie een geleerde mens nie, so hy praat baie rechheid met my, ek het by die wasgoedlijn gestaan, ek gaan jou een voorbeeld gee, ek by die wasgoedlijn gestaan, en um, my manse werkshemd was geskeer, en ek het het opgehang, en ek het gesê, vader, really, kyk nou na hierdie hemd wat geskeer is, nou moet ek nou nog een ander hemd op gaan koop, ach, liewe vader, en ek het die ding wat ek, as ek met die heren praat, dan sê ek, really Lord? 
Nou staan in te praat, ek klip haar vir die waarskoedlijn, en die volgende ochtend, ek trek hier die broodkaartjes, in die ochtend, ek glo in my simpelheid, dat um, dit is my woord van God vir die dag, en dan sal dit dan ook confirm alles wat in die boeken geskryf was, nie? So trek ek die broodkaartjie, en jy sal my nie glo nie, die volgende dag, toe is dit Matthies 6, en op die broodkaartjie staan daar, why are you worried about clothing? Oh my goodness. Dit is hoe die Heere met my werk. Dit is nou maar een voorbeeld, maar jy vraag vir my, hoe werk hy met my? Dit is nou een voorbeeld van hoe hy met my werk strijd, rechtheid, want ek het vroeger gesê, ek is een bykie dom, so hy praat baie rechtheid met my. <laughs> Jy vraag vir my, hoe weet ek hierdie skrifte is myne? Deuteronomy no. 11. Um, ek, ek is een boer in Murgenbeen. En so waar oor, waar jy en die heren my ook al gaan vat nou, sal daar een groente boerderijkie aan die gang wees. En ek is, um, ek het een, een, een groente tuin hier so in my tuin, maar ek noem dit my plaas. Nee? En wat sê hy vir my in Deuteronomy 11? Where I'm taking you will not be like a vegetable garden that you are sowing and watering with your feet. Dis precies wat ek elke dag doen, nee? So hy praat baie rechheid met my. Hy praat definitief baie direct met jou en dis wonderlik uh, <laughs> om op die manier te praat. En ek denk, jy weet, die wat jy sê aan die begin van die jaar, vraag vir jyre, wat is die drie boeken, en ek neem aan, dit is dan devotional boeken, yes. wat een dagelijkse boodskap vir jou gee. Yes. yes. Uh, wat is die drie boeken wat, wat ek mee kan werk uh, vir my vir hierdie jaar? En, yes. en, en dier daar die, is daar bevestiging wat net deerkom. So daar is absoluut een yes. vraag, een vraag van, die, van jou kant af en een antwoord. En ek denk ons moet ook onszelf meer oopmaak vir Godse woord. Ons moet meer oopwees vir die antwoorde wat ons nie dalk wil hee nie. Die antwoorde wat ons nie dalk wil kry, want ek is seker, dit is nie jou en jou man se, se plan gewees om, om, om op te pak en in die einde februari ergens elders te wees nie. Nee, dit was nie eindelijk ons plan nie. Ek het gedink, IJzerfontein is die plek waar ons sal bly. Um, het is baie lief vir IJzer, is maar weskus klonk. Maar um, my Ek het kom leer, die laaste drie jaar, kom ons weer terug, laying down your life. I have literally learned to make my only will for my life is the only will of God. I only want his will for my life. Want vir 50 jaar van my leven het ek in my eie wil geloop. I don't want to do that anymore. Want I am safer in God's will than out of his will. En, en dit is waar hy sê, in Psalm 37 vers 4, waar hy sê, Delight yourself, and I will give you the desire of your heart. Met ander woorde, maak sy wil, jou enigste wil, and then he will make that come to pass. Maar nee, jy moet bereid wees dan, om te verstaan, dat jy dink jy gaan links draai, en die heren draai jou rechts. <laughs> Dat dit is nie so, ek, ben, ek moet ook sê, ek, ek, ek het nie as jong meisie gedroom daarvan om een omroeper te raak, een omroeper te raak nummer 1 en dan om punt nummer 2, uh, by wet, ek het nooit gedroom, ek sal by Radio Kansel werk nie en God het my op so wonderbaarlijke wijze hier neergesit en geplant en is my so voorig om hier te kan gesels en ek denk, betek keer, en dit is so lekker, op die ouwe eind, mm. al is dit nie wat jy in gedachte gehad het nie, Absolutely. weet dat, die, lewe, die Heere beplan vir jou leven van, van voorspoed nie teespoed nie, hy, 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 hy wil graag hee, jy moet gelukkig wees waar ja. hy jou plant so ja. wees oop vir daarie en al klink dit een bykie volksvreemd weet net, dat dit op die ouwe eind vir jou net soos een, soos een skoen gaan pas Absolutely. Die perfecte skoen Die ons, dink, <laughs> ons dink ons weet wat ons wil hee. He knows what we want. Daar is een groot verskil tussen die twee. Ek soos jy het ook nooit in my leven gedink, ek gaan vanmorgen hier sit en doen wat ek nou doen nie. 
but he knows best. Amen. Amen. God weet altijd die beste. Renai, dit was so lekker ons om met jou te keier vir ochend. Uh, ons tyd is uh, bykans voorbij, so ek wil vir jou vraag, is daar een laaste boodskap wat jy graag vir ons luisteraars wil deel? Surrender to God. Surrender everything to God. Jesus is not coming soon. He's already on his way. There's no more time to play. He didn't die halfway on the cross. He died 100%. And that is what he expects from us, 100% or nothing. En ek moest dit kom leer het, en ek leer dit nog steeds elke dag. 100% disciple, bond servant of Yeshua. Either he's the Lord of all, or he's not the Lord at all. The time is now, surrender to the Lord, because our time is running out. Amen and amen. Dank je en I. Uh, is het Petro gevraagd, wat, wat is die sleutelwoord wat ik kan gebruiken op, op YouTube om naar die praatje met René te luisteren, alsjeblieft? Je kan gaan naar ons Radio Kansels uh, YouTube kanaal toe. En daar zo heb ik om vandaag een titel gegeven: Hoe helpt het jou geloof om twee verschillende schoenen te dragen? So, uh, als jij daar uh, in het boek werd jij bij ons uit de uh, gesprek uit te komen. So, uh, gaan kijken naar ons Radio Kansel YouTube kanaal. En um, hy boort om een heel boe aan te wees, maar as jy moet, verder moet soek is, hoe helpt het jou geloof om twee verschillende schoenen te dra? En ons het nou vandag gehoor, wat er in hy gesê, dit herinner haar net om in Godse spoor te trap en nie haar eie spoor nie. Renai, baie baie dankie, as jy vir Renai uh, met haar in contact wil tree, stuur vir haar geris een WhatsApp op 084-942-1806. Negen vier twee een acht nul zes. En dan is het voor oh Frank Jacobs wat zei great show. En dank je Frank daarvoor. En hij zei ook amen, amen, amen op alles wat ons daarin gezegd. Dank je oh Frank. Was lekker om samen met jou te kijken. Van mijn kant af. Verder bij dank je en zieningen voor jou en zieningen voor elke luisteraar wat van de ochtend in geskakel het. Baie dankie. Uh, van my kant af, het was heerlijk om saam met jou te keier vir ochtend. Ek hoop uh, ons paaie kruis is om vinnig weer en ja, as die heren van die wilente gesels ons volgende week weer so. Shalom. Shalom. Oeh.